അസ്ലം ഓയം ആണ് ഓയം വേയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വീടിൻ്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാതെ പ്രകൃതിയുടെ ആസ്വാദകം തേടി നീ പോവുക അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുക എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്ത് വന്ന് വെച്ചാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ നാട് പാലത്തുങ്കര എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പാൻ്റെ സ്ഥലം അപ്പോൾ ഒരുപാട് തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളും വാഴത്തോട്ടവും ചെറുതായിട്ട് ചാലിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാനം നിർത്തിയത് യാത്രയുടെ ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാ യാത്രക്കും വ്യത്യസ്ത തരം ആസൂത്രണമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആസൂത്രണം പറയാൻ പോകുന്നത് സോളോ റൈഡർമാർക്കുള്ള ആസൂത്രണം എന്താണ് സോളോ അല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് സോളോ അവരെ നമ്മൾ സോളോ യാത്രക്കാരെന്ന് വിളിക്കും നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പീടിയിൽ പോട്ടെ അല്ല മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇന്ന് ഒരു ബുള്ളറ്റും അല്ല ഒരു ബൈക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഭൂട്ടാനിൽ പോവുകയാണ് ഞാൻ കശ്മീരിൽ പോവുകയാണ് ഞാൻ നേപ്പാളിൽ പോവുകയാണ് അതാണ് കാലം അങ്ങനെ യാത്രയോട് മുഖപ്പത്തുള്ള ഒരുപാട് പേര് ജീവിക്കുന്ന ലോകത്താണ് നാമും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോളോ യാത്രക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് അധികരിക്കുന്നു സോളോ യാത്രക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് സോളോ യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരുടെ കൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അതിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സമാന ചിന്താഗതിക്കാരുടെ ലഭ്യത കുറവ് കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ക്രോഡീകരിക്കുന്നതും ഒരു വ്യക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ യാത്രയുടെ വിജയവും അവൻ്റെ വിജയം മാത്രമാണ് എവിടെ എപ്പോൾ എങ്ങനെ പോകണം എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങണം എവിടെ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് അതിൽ ആരും ഇടപെടില്ല സമാന ചിന്താഗതിക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര പോകുന്നു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്ലതാണ് പക്ഷേ അത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു യാത്ര നടത്തുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുള്ളവർ ഒരു യാത്ര പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു സുഖവും ഉണ്ടാവില്ല പ്രകൃതിക്കുന്ന നമ്മളെ ആളെയൊക്കെ ഇറക്കി വിടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കാല് മാറുന്ന കൂട്ടുക നമ്മൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് യാത്രയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന കൂട്ടുകാർ അത് എപ്പോഴും ഒരു വലിയ തടസ്സം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ കാല് മാറുന്ന കൂട്ടുകാരുള്ളത് കൊണ്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്നുള്ളത് ഏകാന്തത ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നവർ ഏകാന്തമായിരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും മറ്റും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവർ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈക്കോളജിയുടെ പഠനപ്രകാരം അങ്ങനെയുള്ളവർ അഗ്രഗണ്യന്മാരായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും സോളോ യാത്രക്കാർ ആരാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് സോളോ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സോളോ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് മലയാള സിനിമയിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ എഴുത്തുകാരൊക്കെ ഈ തിരക്കഥയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം ഇങ്ങനത്തെ ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കുറേ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിനൊന്ന് ശാന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം മിഷപ്പുലിമലയിൽ മഞ്ഞ് മലയും കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ 
പഠിത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നെബിയിൽ നമ്മുടെ ഡിയോ സ്കൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് അല്ല ആ സ്കൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും നേപ്പാളൊക്കെ കണ്ടുവന്നത് അത്ഭുതമാണ് ഓരോരോ വ്യക്തികൾ പർവേസ് ഇലാഹി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ അനീഷ് അങ്ങനെ അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് സോളോ യാത്ര ചെയ്ത് അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോളോ യാത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സോളോ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിടും ഒന്നാമത്തത് സോളോ യാത്ര എന്നുള്ളത് ഒറ്റക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ഒറ്റക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു കുടുംബമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കുടുംബം വലുതാണ് തൻ്റെ അമ്മ തൻ്റെ അച്ഛൻ തൻ്റെ പെങ്ങൾ തൻ്റെ ഭാര്യ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലുണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതവും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മാത്രം സന്തോഷം മാത്രം അതൊരു അഹങ്കാരമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ചിന്തിക്കണം അവരുടെ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം ഉള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ഓർത്ത് നമ്മളെ നമ്മളെ കാത്ത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഒരുപാട് ദീർഘയൂത്ര യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പലതും ചിലപ്പോൾ പറയും കുടുംബം നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മറ്റുള്ളവരൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന കാര്യം നീ പോകണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കണം അമ്മ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ലോകമാണ് ഈ ലോകം നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാലില്ലേ ഇത് നമ്മൾക്കൊരു ലൈഫാണല്ലോ ആ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ലോകത്തിലെ കാഴ്ചകൾ പഠിച്ചോൻ്റെ ദുനിയാവിലെ ഓരോ മുഖപ്പത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും ആ ലോകത്തിനെ അറിയട്ട് സംസ്കാരത്തെ അറിയട്ട് ഓരോ മനുഷ്യന്മാർ അറിയട്ട് അവരുടെ ജീവിത കാഴ്ചകൾ ഞാൻ പഠിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു അമ്മയും ഏതൊരു അച്ഛനും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാര്യയും നിങ്ങളെ വിടും അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പോവും നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ല ആ പറയുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് വേണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യമുണ്ടാവണം കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോകുന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം ഇനി യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും എവിടെ എത്തിയാലും അവരോട് അറിയിക്കണം അമ്മ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മണാലി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ടൂർ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സ്ഥലത്താണ് എത്തിയത് രാവിലെ ഇത്ര സമയത്താണ് എത്തിയത് അങ്ങനെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അവരെ അപ്പപ്പോൾ വിളിച്ച് പറയണം കാരണം നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബം ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് കുടുംബത്തെ വെറുത്തിട്ടോ കുടുംബത്തെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിട്ടോ നമ്മൾ ഒരു യാത്രക്കും പോകരുത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ പ്രിയപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് നമ്മുടെ വിലയും നമ്മളെയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബം ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി യാത്രയുടെ മുൻകരുതൽ സോളോ യാത്രക്കാരുടെ മുൻകരുതലുകൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിലും ഞാൻ വരും കാത്തിരി